这就是你想要的？我只是想看看将军的真心诚意。只要你开心，我做什么都可以。云欢最近在围剿流民，我们几处残兵营地都受到了波及。如今，云欢的实力不可同日而语。你拿到了，他已经是我的囊中之物了。就算我让他去死，他也会心甘情愿。同心谷生效了，怀君真的欠你太多了。下一步，我就要掏空穆王府，拿走云幻手中的所有筹码。怀君复兴，向陛下尽忠，就指日可待了。你现在就不应该留在云幻这个畜生身边。既然已经拿到了玉权，你就应该跟我走。往后的事，我们可以慢慢筹谋。严神医，你越界了。这个人不值得你托付，跟我走。我劝你不要找死。你可要明白，他现在不属于我，也不是你的，他现在是穆王夫人。穆王夫人又如何？只要他开心快活，就算让整个穆王府灰飞烟灭，我都会奉陪到底。回绝了，我要掏空幕府，让怀王君重振山河。我不能再受他的影响了。不用藏了，我知道玉珏在你身上。将军总是因为这块古玉而冤枉我，我不过是觉得有些委屈，想看清楚而已。你若是喜欢，拿走便是。这东西本身也不属于我。当真？那这样看来，这也不是什么值钱的玩意儿。你还想要什么东西，小财迷？我想要很多很多的钱。你要这么多钱干什么？我有了钱，便可养得起父亲的军队，掀翻穆王府，然后再杀了。只要你说出来，我都可以满足你。我想要像寻常女子一样。逛逛花灯，买买衣裳，游街赋予，谈散日后的生活。将军可真是大胆，这可是在穆王府
客官，你好眼光啊！你手上拿的就是最贵的，这上面雕刻的是合婚送走的好彩头，价格也不贵，只要八千八，只要八千八百八十两就可以把它带回家了。这可是最适合您夫妇二人的大师之作呀！我包起来，送去穆王府。哎哎哎！夫人还想要什么？看我今天不把你家底掏空！走。你若是愿。夫人不累吗？你心疼啊？我是怕你累。我不累，陪你吃这个，补充点体力。那我喂你吃，好像还是不太方便。啊！你不酸啊？再见。就这么疼爱夫人，这样如何？最后一件，公子如果中了头彩，我不仅将簪子送给夫人，利用夫人的本钱我也归还。当真？我们小本生意自然成心。刚才为什么射不中吗？他们的箭头是特别的，箭头偏重，寻常的射法是射不中。你早就看出端倪了，是故意引着探珠入局的。总不能看着你一直当冤大头吧？你可真够狡诈！你想要的东西，不管什么样，我都会满足。
好看吗？好看。玉花，我险些忘了，这一切都是同心国作祟。手了，觉得也没什么意思。我不要。将军若是真想要博得我开心，就再给我十万金票。我想要在另外置一处宅子，做我的私房。将军若是能够答应我。会回报将军。你以为我为你做这些，是贪图你什么？我送出去的东西，从来不会收回。心都是注定，零下就该结。